హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు విజ్కెమ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనము నీట్లో క్వాలిఫై అవుతామా లేదా ఓకే సో నీట్లో క్వాలిఫై అసలు క్వాలిఫై కూడా ఉంటుందని చాలామందికి తెలియని విషయము సో నీట్లో ఎక్కడైనా మీరు ప్రైవేట్ కాలేజీలో సీట్ దొరకబెట్టాలన్నా ఈవెన్ అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలి ఎంబీబీఎస్ చేయాలన్నా ఈ నీట్లో మీరు మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మీరు ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి అయితే అర్హులు అవుతారు సో ఆ అర్హులు అవ్వడానికి ప్రతి కేటగిరీలో కేటగిరీ టు కేటగిరీ లోయెస్ట్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి దాన్ని మనం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అంటారు సో మినిమం ఆ మార్క్స్ వస్తే కానీ మీరు క్వాలిఫై కారు ఓకే సో అది క్వాలిఫైయింగ్ అనేది కంపల్సరీ సో మీ కేటగిరీ ఏంటి మీ కేటగిరీని బట్టి మీరు ఆల్రెడీ మార్క్స్ అయితే చెక్ చేసుకుని ఉంటారు క్వాలిఫై అవుతారా లేదా ఇంకా మన ఛానల్ నుంచి మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ కోరుకుంటున్నారు డౌట్స్ అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఈ వీడియోలో మాత్రం మన క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ దా దేనిపైన బేస్గా ఉంటుంది కేటగిరీయే కాదు చాలా ప్యా చాలా ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్కి అవన్నీ చెక్ చేసుకుందాం మినిమం ఫస్ట్ టైం మన విజ్కెమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విజిట్ అయితే యూట్యూబ్ తెలుగు ఛానల్ విజిట్ అయితే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మన ఛానల్ గురించి ఇన్ఫామ్ చేయండి మీ క్లాస్మేట్స్కి అండ్ వాళ్ళు అడిగిన డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేయడానికి వీడియోస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను మనకు ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది నీట్ గురించి సెపరేట్గా సో ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి ఎవరికైతే తక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయో అండ్ ఎక్కువ ఖర్చు చేయలేనుకున్నారో కానీ నీట్ ఈసారి డ్రాప్ చేయలేని పరిస్థితి కూడా ఉంటే ఎవరికైతే తక్కువ మార్క్స్ వచ్చి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ రావట్లేదు ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఫీజు ఎక్కువ అండ్ వన్ ఇయర్ మా పేరెంట్స్ ఊరుకోరు అనే వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్ అయితే ఉంది అబ్రాడ్లో థర్టీ ల్యాక్స్లో మనకు ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి సో అది ఎలాగనేది నన్ను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో టెలిగ్రామ్ నంబర్లో కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను ఓకే సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ క్వాలిఫై నీట్ ఇప్పుడు మనం క్వాలిఫై అవుతామా లేదా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఏం జరిగింది క్వాలిఫైయింగ్ పెరిగిందా తగ్గిందా మార్క్స్ ఒకవేళ పెరిగితే ఎందుకు పెరిగింది తగ్గితే ఎందుకు తగ్గింది అది తెలుసుకునేబోయే ముందు ఈసారి అసలు ఏం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఒక డిజాస్టర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ అనేది చాలా టఫ్ ఎగ్జామ్ అని అనుకుంటున్నా చాలామంది మీకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అనుకుంటాను అండ్ ఫిజిక్స్ వాజ్ ద మెయిన్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దానివల్ల క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తగ్గుతాయి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ ఈసారి ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసింది ఒకటి అండ్ ఎగ్జామ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో కొత్త ప్యాటర్న్కి అలవాటు పడడానికి చాలామంది అలవాటు చేసుకోలేకపోయారు సో ఆ క్వశ్చన్స్లలో మనం పిక్ చేసుకునే దానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది కాబట్టి కొత్త ప్యాటర్న్లో చాయిస్ ఉన్నా దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా దాని ఆపోజిట్ యూజ్ అయితే అయింది దానివల్ల పిక్ చేసుకోలేకపోయారు అండ్ పేపర్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ లాంటివి క్వశ్చన్స్ ఈజీయే కాకపోతే లెందీ క్వశ్చన్స్ సో అలా ఏ వీటిలో టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఫిజిక్స్లో ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవలేకపోయారు సో త్రీ రీజన్స్ ఫస్ట్ లెంది పేపర్ ఒకటి సెకండ్ న్యూ ప్యాటర్న్ అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోయారు అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఫిజిక్స్ టఫెస్ట్ ఈ మూడింటి వల్ల క్వాలిఫైయింగ్ అయితే తగ్గుతుంది కానీ ఎవరితో మరి తగ్గిన మార్క్స్ ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కనుక చూసుకుంటే జనరల్ స్టూడెంట్స్కి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ హైయెస్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఇది హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం సోయబ్ అఫ్తాబ్ ఓకే సో సెవెన్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే అండ్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వాజ్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఓకే ఒక జనరల్ క్యాండిడేటు పాస్ కావాలంటే అంటే నీట్ క్వాలిఫై కావాలంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకున్నా ఎక్కడ మన ఇండియాలోనే ప్రైవేట్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వస్తేనే జనరల్ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫైయింగ్గా పరిగణించబడతారు తర్వాత ఓబీసీ ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ స్కోర్ వన్ వన్ త్రీ వస్తే ఓబీసీ అయినా ఎస్సీ అయినా ఎస్టీ అయినా వీళ్ళ ముగ్గురికి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత వన్ వన్ త్రీ అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్తో విత్ పిహెచ్ ఉన్న వాళ్లకు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దిస్ వాజ్ ద ఈజియెస్ట్ పేపర్ ఎలా అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ ట్వంటీ ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ ఇక్కడ మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ అంతకుముందు చూసుకుంటే
వన్ థర్టీ ఫోర్ అంటే తగ్గింది మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీతో కంపేర్ చేస్తే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేది తగ్గింది ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ పేపర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంది ఓల్డ్ ప్యాటర్నే ఫాలో అయ్యారు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీకి వన్ జీరో సెవెన్ తర్వాత అన్రిజర్వ్ కేటగిరీకి వన్ ట్వంటీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ విత్ పిహెచ్ వన్ జీరో సెవెన్ ఓకే క్వాలిఫైయింగ్ నా ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అయితే ఉండబోతున్నాయి సో అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్కి అక్కడ వన్ వన్ నైన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈసారి టూ వన్ వన్ ఫైవ్ ఎవరికైతే నూట పదిహేను మార్క్స్ వచ్చాయో వాళ్ళు క్వాలిఫైయింగ్గా పరిగణించే ఛాన్స్ ఉంది మోస్ట్లీ మా మ్యాక్సిమమ్ టు మ్యాక్సిమమ్ వన్ వన్ ఫైవ్ టు వన్ ట్వంటీ వరకు వస్తే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు ఓకే సో హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఎంత ఉండబోతున్నాయి మరి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ టూ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ కూడా ఉండొచ్చు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను విన్నాను సో సెవెన్ జీరో ఫైవ్ కూడా రావచ్చు ఎనీహౌ అది టాప్ ర్యాంకింగ్ గురించి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీకి నైంటీ సిక్స్ మాత్రమే క్వాలిఫైయింగ్ ఓకే సో అదే హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వన్ వన్ ఎయిట్ అన్రిజర్వ్డ్ విత్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వన్ జీరో సెవెన్ ఈజ్ ద క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వన్ వన్ ఎయిట్ ద హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ విత్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అండ్ వన్ జీరో సిక్స్ ఆర్ ద హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైందనుకుంటాను ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎలాంటి వీడియోలు మన ఛానల్ ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి చెప్పిన విషయాలు మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం కాకపోతే వినండి అండ్ మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్ అయితే మీకు ఫ్యూచర్ డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్